Un caro saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, a cui per la rubrica Albania Italianofona oggi dobbiamo parlare di una realtà specifica albano, albanofona, comunque dobbiamo parlare di un libro che è stato pubblicato di recente in Italia in lingua italiana. La cosa ha fatto sorpresa a me, poiché si parla poco del Kosovo, e intanto questo libro tenta di far specchiare una storia drammatica, tragica, di un popolo che ha sempre lottato per la libertà. E ho il piacere di farvi presentare che ospite di oggi è un collega Giovanni Cedron. Grazie di aver accettato questa intervista. Grazie a te e un saluto agli ascoltatori. Intanto parliamo di un libro che si tratta, cioè della storia come ho già anticipato, Kosovara, degli albanesi in Kosovo. Lei essendo un giornalista sai ormai che la nazione albanese è stata divisa in cinque stati diversi nei Balcani e uno dei stati più significativi oltre Albania è il Kosovo. E Terra Mia si chiama. Parliamo di questo libro. Come mai è arrivato a lei e ti ha fatto impegnare per la cosa? Beh, allora, come si dice, le vie del Signore sono infinite, e è stato tutto un po' casuale, però la verità è che io collaboro con una traduttrice albanese che è la dottoressa Maxuti e, e um, tramite lei, eh, diciamo, c'è stata questa proposta di pubblicare questo libro, che in realtà il, tit- il cui titolo originale è Le confessioni di John Nicola Gazzati, note sul Kosovo. E di Yusuf Bugiovi. E io quando ho, insomma, sono entrato in contatto con questo libro, innanzitutto mi sono reso conto della sua straordinaria attualità, anche per il fatto che parlava di una pandemia, di un'epidemia di peste nel Settecento. E, e quindi con la dottoressa Maxuti abbiamo deciso di cercare un editore e lo abbiamo trovato in Armando Editore, che ha creduto in questa pubblicazione e lo ha pubblicato, è uscito ad aprile. E, e quindi eccoci qua a parlare di... E poi ne, in lingua italiana, anche in collaborazione con l'editore, abbiamo deciso di aggiungere per te terra mia questo, diciamo, prefisso del titolo, perché eh, è una frase che, che pronuncia l'autore, la, il protagonista, eh, eh, che è appunto Nicola Cazzazzi, questo vescovo del Settecento, e che racconta appunto l'attaccamento alla terra albanese, in questo caso kosovara, ma insomma... All'epoca non c'era. È una terra albanese, parliamo della stessa nazione, però come abbiamo già anticipato, in cinque diversi stati siamo divisi oramai. Esatto, poi all'epoca nel Settecento, insomma, era veramente il popolo albanese, era uno e, e, e si riconosce, insomma, questo libro eh, ci racconta appunto di come alla fine. Eh, l'identità di questo popolo eh, emerga proprio in modo forte eh, sotto l'occupazione ottomana e, e tra l'altro raccontava Yusuf Bugiovi, che, mh, l'autore, eh, che c'è questo parallelismo tra in qualche modo l'occupazione serba e l'occupazione ottomana e quindi eh, questo libro è stato anche... Mh, l'autore è uno storico, un, è un giornalista è un attivista di politica, è uno dei fonda- di quelli che hanno fondato diciamo, il primo partito di opposizione del regime, Lega Democratica del Kosovo. Dunque è uno che ha fatto la storia lì, ha contribuito alla storia e sicuramente essendo uno storico conosce le fondamenti della storia del, tuo popolo, del nostro popolo e nazione. Sì, tra l'altro, come appunto ha raccontato lui, eh, il libro è frutto di ricerche storiche molto dettagliate, fatte negli archivi tedeschi soprattutto, eh, e, e quindi molti protagonisti, lo stesso Cazzazzi, che è il protagonista, è un personaggio realmente esistito, è un vescovo realmente esistito, eh, che si è trovato davvero a, a confrontarsi con un'epidemia di peste eh, in, in quei territori, nei territori di, di, del Kosovo. E, e quindi diciamo che per quanto sia romanzato è un libro che ha anche molte verità storiche <ride> così come ci racconta appunto di è molto interessante eh, vedere come eh, le autorità ottomane si rapportavano con la nobiltà cittadina eh, diciamo albanese poi in realtà eh, è un, veramente uno spaccato storico di grande interesse 
secondo lei, essendo un italiano, un, un italiano diciamo di, di cultura dovuta, uh, andrà venduto, sarà best seller questo libro? Come, come lo fai? Io me lo auguro, sinceramente questo è un libro che non si limita, lo faccio anche vedere, non, sì, si, limita, vedere, sì. Sì, non si limita, diciamo, non è solo un romanzo storico e basta, eh, perché sarebbe molto riduttivo, è un libro che racconta una storia di speranza in realtà e di libertà. Oggi c'è bisogno, io per questo penso che sia il momento giusto per farlo uscire, anche se è stato scritto 40 anni fa, eh, 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 la speranza oggi che abbiamo tutti noi è quella di tornare a una vita il più possibile normale e di riacquisire le nostre libertà. Allo stesso tempo la questione identitaria nazionale ci ricorda quanto oggi le libertà che in Occidente abbiamo in altri posti d'Europa e del mondo non, sono affatto, non erano fino a pochi anni fa affatto scontate. E quindi ehm, secondo me è un libro che farebbe bene avere sempre sul comodino, diciamo, a, a tutti. Yeah, sicuramente questo libro si fa vendere in tutte le librerie dell'Italia, come cioè da ascoltatore, diciamo, di Radio Radicale. Ascolto questa intervista e vorrei comprare. Come devo fare? Allora, se, eh, si può andare in libreria e se non c'è si ordina, altrimenti è molto semplice, si trova su... Eh, su Amazon anche su altri canali sul stesso canale di Armando Editore e su altri canali di vendita online, è comodissimo, un click e, e si compra il libro ecco. certo, intanto lei ha mai visitato il Kosovo? purtroppo no ho visitato l'Albania diverse volte ho anche scritto degli articoli eh, di viaggi per Repubblica, sono stato a Berat sono stato a Cruia, insomma eh, ho l'Albania un po' nel cuore, devo dire la verità, mi, eh, quindi, eh, mi sento molto vicino al popolo albanese e quindi quando sono molto, sono molto orgoglioso anche della presentazione che c'è stata con, con gli ambasciatori d'Albania e del Kosovo di questo libro perché credo che sia proprio un, um, uno spot culturale diciamo, per questi due popoli, ma mi riprometto di andare in Kosovo quanto prima. E sicuramente troverai posti simili come Cruia, come... Diciamo, anche la storia è simile alla nostra. Poi, diciamo che anche la cultura loro hanno fondato lo Stato al modello occidentale. È una cosa okay. che, cioè, sapendo la storia della regione, sicuramente questa cosa conta. Sì, ma non solo. Eh, adesso, recentemente, c'è stata l'elezione di una giovane presidente donna, quindi, eh, diciamo, è un popolo che, giovane che, secondo me, ha molta voglia di fare e di... E di entrare in Europa, quando spero veramente mi auguro che sia l'Albania che il Kosovo possano presto entrare nel, nella comunità degli stati europei. Intanto lei ha scritto, diciamo, articoli soltanto di viaggi. O sì. cosa, cioè, la tua impressione, possiamo dare del tu, no? La tua impressione sì. sull'Albania. Lo trovi come una società occidentale, pur avendo, diciamo, più del 60% dal punto di vista formale, di religione islam, cioè musulmana. Come Ma, come, eh, sì, per chi ci ascolta, eh, mai ha visitato l'Albania? Da uno che, cioè, uno che scrive su viaggi, su territori, su cultura. Perdonami che non ti sento più. Qualcosa di interessante a chi ci ascolta. Perdonami, non ti sento più, ho perso l'audio. Mi sente ora? Sento lontano, ecco qua. Forse ora ti sento meglio. Eh, no, molto lontano, non so perché. Vabbè, comunque sento un po', po' sento. Tu mi senti bene? Io ti sento benissimo. Adesso meglio, ecco, è andato via l'audio. Allora, eh, l'impressione, sì, ovviamente tutti i Balcani hanno una storia molto particolare, una storia anche difficile, di sofferenza, eh, anche fino a pochi anni fa. Io personalmente sì, ho visto un popolo, ecco, come dicevo, anche quello albanese, molto giovane, e, mh, che sta correndo a passi da gigante verso, diciamo, la modernità. E il discorso della religione, secondo me, non dovrebbe essere una grande problematica, anche perché la più grande religione degli albanesi è essere albanesi, quindi... Albanesità. <ride> esatto. Questa è una e... filosofia storica da queste parti. 
Lo so, e, e, ecco da questo noi avremmo italiani, avremmo, abbiamo tanto da imparare addirittura da voi. Condivido, me, condivido. Perché invece noi siamo spesso, diciamo spesso, cioè siamo un po' critici, molto critici verso il nostro paese e, e spesso anche oltre i demeriti stessi de, dell'Italia. E invece ecco dal popolo albanese ho capito il grande attaccamento alla terra, all'identità, alla lingua, abbiamo parlato nel nella presentazione del libro della lingua che è un elemento davvero distintivo e, e tra l'altro io collaborando con la traduzione ho scoperto veramente dei modi di dire anche meravigliosi albanesi che sono anche difficili da tradurre in italiano per quanto sono magari delle, delle parole che in italiano sono veramente complicate da tradurre ma sono bellissime per la carica che esprimono quindi io sono sicuro che l'Albania presto sarà nel, nel novero de, delle nazioni europee, quanto prima. Certo. Già lo è in realtà, già lo è. Ma lo, lo è sempre stata dal punto di esatto. vista di cultura, e, esatto. diciamo, di lingua e di scelte, però politicamente parlando c'è ancora strada da fare. Esatto. Tanto io vi ringrazio, la ringrazio per questo, diciamo, per la scelta che hai fatto a tradurre, a portare un pezzo di storia albanese del Kosovo in Italia e sicuramente quando fai visitare il Kosovo faremo un'altra intervista perché sicuramente vale per chi ci ascolta e che ci segue tramite il microfono di Radio Radicale. Grazie e per me è un onore davvero portare eh, diciamo un libro del Kosovo in Italia e promuoverlo, farlo conoscere, è davvero un onore per me. Mi fa molto piacere, la ringrazio ancora. Grazie, grazie, buon... a presto. Da Tirana per Radio Radicale Artur Nura.